眼科医の平松です。今日は遺伝子治療の未来についてお話ししようと思います。緑内障や網膜変性とか、まあ、黄斑変性とか、まあ、いろんな病気があると、まあ、今後の、ね、病気は心配になって、まあ、遺伝子治療っていうのはどうなんだろうっていうのを疑問に思うことがあります。これまで私もまあいろんな動画出してきましたけども、まあ、非常にこう未来の参考になりましたとか励みになりましたっていう声もいただいたんで、実は遺伝子治療ってまさにその遺伝子を治すだけじゃない、まあ、いろんな考え方があって、まあ、ちょっとそこについて知っていただけるとよりあなたの治療が良くなる。で、未来に希望が持てると思うので最後まで聞いていただければと思います。まあ、こんな感じで未来の治療っていう動画って、まあ、今回の遺伝子治療とかあといわゆる再生医療ですね。iPS とかそういうの。あとは AI とかの未来の医療とか。まあ、あとは人工網膜とか。まあ、そういうのいろいろアップしていますし、まあ、未来の話だけではなくて、今現実、まあ、こんな感じで開発がありますみたいなお話もしているので、まあ、よろしければ動画、えー、再生リストとか、はたまたいわゆるこう検索してみていただければと思います。じゃあ、えー、結論を言ってしまうと、遺伝子治療の未来はどういうものになるかっていうと、もちろん、異常な遺伝子、つまり緑内障であれば緑内障の遺伝子を治療しようというのもあるんですけど、遺伝子自体の治療ではなくて、まあ、もう一つが、いわゆるこう、今ある細胞自体をいい状態にしてあげる。例えば、緑内障であったら、緑内障の目薬を体自体が作り出すような遺伝子の変換っていうね、この二つ目のパターンがあります。三つ目のパターンとしては、そもそも例えば緑内障になるとか、っていうのだけではなくて、いろんな因子が今のところあるわけですよね。例えば、緑内障を加速させるために、えー、老化、年齢を重ねてしまうだとか、あとは酸化って言って、体が錆びやすいとか、血流が悪くなりやすいとか、自律神経が異常があるとか、血圧が上下しやすいとか、血糖値の上下があるとか、これらはすべて緑内障にとって良くないことです。一方で、あなたが、まさに高血圧とか、まさに高脂血症になってるとかだったら、いや私血圧高いんですよねってわかりますけれども、将来血圧が高くなりやすいとか、まあ、今は病気ってほどじゃないんだけれども、まあ、それを良くしてあげると、緑内障にとっていいとか、網膜にとっていいとかってことはあり得るわけです。それを遺伝子レベルで調べるっていう方法が出てくるし、まあ、現状、まあ、可能ではあるってことです。どういうことかっていうと、要は、高血圧になりやすい体質とか、何かしらあなたが持っているかどうかっていうのを、今までに大量にあるデータ、そしてあなたの遺伝子情報っていうのを組み合わせてあげると、実はあなたの場合は、血圧に気をつけた方がいいんですよ。一方で、高脂血症、えー、こっちはそんなに気にしなくていいんですよ、っていうのがあるわけなんですよ。例えば、私って、まあ、いわゆるこう、太りにくいのは、にくいんですよ。ある程度結構適当に食べても、そんなにバクバカには太らないと。ただ一方で、なんていうかな、すごく痩せて、えっ、ー、と、筋肉質になるかっていうと、そうでもないんですよね。だから、中肉中背的な感じで維持されるようになっている感じで、お腹がスッキリには頑張らないとなかなかならないっていうのが、現実あるわけですよ。ってなると、まあ、それに考えて、まあ、食事とか、運動とかやっていくわけなんで、まあ、ちょっとまた違ってきますよね。はたまた人によって何は食べると太りやすいとか太りにくいとか、はたまた血圧、血糖が上がりやすい、上がりにくいっていうのはあるわけですよ。それが、まあ、例えばですね、親がダメだと私もダメみたいな。例えばね、私って母親が、えー、いわゆるこうニンニク食べるとお腹調子悪くなるんですよ。で子供の頃は私ニンニクすごい大好きで、普通にバンバンよく食べてました。でも、今現状は、ニンニク食べると、やっぱ結構お腹がね、調子悪くなりやすくなってきたんですね。まあ、つまり、母親のお腹の状態に、どんどんどんどん近くなってきちゃってるっていうのがあるわけなんですよ。まあ、こんな感じで、あなたの生活をより良くすることを、どんどん知って、あなた特有の、あなたに合った、やるべきことっていうのが分かってくるってことが、遺伝の、まあ、検査ですね、治療というよりは。まあ、それにおいて大切になってくるかと思います。つまり、私が今、いろんな目に関する情報、健康に関する情報を、えー、皆さんにお届けしているのは、その一歩手前の段階なんです。どういうことかっていうと、例えば、血糖値が上がりにくい食べ物を食べた方がいいですよ、と言いますけれども
全員がいいわけではなくて、まあ、かなりの人にはいいでしょうと。一部の人には、まあ、やってもあんま変わんないでしょうと。ごく一部の人にはデメリットもあり得るっていう、まあ、そんな感じなんですよ。なんですけど、残念ながらこの今の医療の世界っていうのは、統計的、つまり100人、1000人見てって、基本的に平均いい方の、えー、まあ、健康法だったりとか、飲み薬だったりとか、それをお勧めしてるっていうのが今の現状なんですね。まあ、例えば、緑内障の目薬だって、全員に効く目薬っていうのはないわけです。ですから、まあ、大体目薬してもらって、7割の人が眼圧が下がるでしょうみたいな目薬をやってもらう。で、あなたに使ってみたら、うーん、なんかあんまり効きませんねって言って、まあ、ちょっと他のお薬に変えましょうってなるわけで。こんな感じで、お薬の開発とか、現実の治療とか、その段階で、あなた、あなたによって個別性ですね。それぞれの特徴というのを全く加味していないっていうのが、まあ、基本的な状態です。もちろんね、血圧高いからその血圧考えるとかね、視野がすごい悪いからなるべく治療を強くするとか、まあ、そういう個別性は考えてるんですけど、あなたの遺伝情報とか、まあ、そういうものに基づいた治療というのは今現状できていないというのが現実です。でも、この遺伝情報が溜まってき、その遺伝情報プラス、まあ、いわゆるこう AI、ビッグデータですね。こっちの技術が上がってくると、まあ、あなたの遺伝情報であれば、こういうことに気をつければいいっていうのが、さらに出てくるのはもう間違いないことなので、まあ、それが今後期待できる。でそういう中で、まあ、例えばこういうね、あの、デバイスって言って、まあ、こう、いろいろなものをつけることによって、あなたの血圧を測定したりだとか、はたまたあなたの脈拍を測定したりだとか、睡眠の状態を測定したりだとか、そういうふうに詳細にデータも取れるようになってきたんですね。昔だとそれを紙に写したりとか、どっかのデータを送ったりとかしなきゃいけないのが、ほぼほぼ自動で、まあ、携帯とかパソコンとか、そっちに飛ぶようになってくるので、そうすると、よりあなたの状態を詳細に治療ができるようになってくると思います。つまり、遺伝情報があって、大量の人物の情報があって、さらにそこにあなたの今の個別データが加わってくると、今よりもさらに治療は楽になるし、かつ日常生活気をつければいいことっていうのも分かってくると思います。まあ、例えば眼圧であると、今だとまあ1ヶ月とか3ヶ月に1回眼科に行って、眼圧どうかなって見てますよね。例えばそれが、まあ、お家で眼圧が測定できるような機械も出ますって話はしてますけれども、ああいうものがあれば、日常生活のあなたの中で、ストレスがかかると眼圧が上がるタイプなのか、そうでもなくてあなた意外とストレスに強いのかとか、まあ、そういうことが分かってくるので、まあ、そういう情報も含めて、今後アップしていく。つまりは、今の治療よりは、はるかにいい治療が5年、10年では出てくるってことは理解して、治療に日々当たって、今の現状を少しでも良くしてそういう未来まで一緒に頑張っていければなって思うんですこんな感じで、まあ、いろんな未来の情報とかもアップしてますし、まあ、一緒にこうやってね未来のことを知ることによって今を良くしていければと思うのでご参考になれば幸いです、えー、またいいなと思ったらぜひ高評価ボタンとかね、まあ、ちょっとこう励ましのコメントとかいただけると嬉しいんでよろしくお願いします